。君士坦丁凯旋门 （Arco di Costantino） 是位于罗马竞技场旁的一座凯旋门，坐落在罗马竞技场与帕拉蒂尼山之间。凯旋门建于公元三一五年。是罗马帝国元老院为当时的君士坦丁一世 （Constantine） 皇帝建造，以纪念他在位十周年和在公元三百一十二年十月二十八日的米尔维安大桥战役 （Battle of the Milvian Bridge） 中击败了他最后一个竞争对手马克森提乌斯 m a x e n t i u s 正式重新统一了罗马帝国，从而建造了这一座凯旋门。君士坦丁凯旋门高二十一公尺，宽二十五点七公尺，纵深七点四公尺。它拥有三个拱门，中央的拱门高十一点五公尺，宽六点五公尺，两侧的拱门则高七点四公尺，宽三点四公尺。拱门上方由砖块所砌成，表面则装饰有雕刻图案。君士坦丁凯旋门主体是由几根分开的圆柱及刻有铭文的顶楼所构成，设计类似位在古罗马广场的塞维鲁凯旋门。凯旋门四壁的浮雕是在当时取材自二百年前被被誉为黄金时代的五贤帝时期 （Five Good Emperors）， 包括图拉真 （Trajan）、哈德良 （Hadrian） 和马库斯（奥里略 ，Marcus Aurelius） 时代的浮雕。这些浮雕中也有代表君士坦丁皇帝的浮雕图案，借此来反映君士坦丁也是一位贤明的君主。谈到君士坦丁凯旋门。就必须提起公元三百一十二年发生的米尔维安大桥战役。这场战役是君士坦丁大帝与马克辛提乌斯之间争夺罗马皇帝宝座的最后战役。这场战役更被视为君士坦丁大帝在他统治初期的一次决定性胜利，也被认为是他在之后统一罗马帝国的契机。当时，马克辛提乌斯以数倍的兵力进犯罗马城，其大军已经抵达罗马城的外沿。君士坦丁率领守军前往前线驻扎，准备次日迎战敌军。在夜晚时，自然因为压力山大，难以成眠。但是就在那天晚上，君士坦丁在梦中被指示把一个神圣的标志涂在士兵的盾牌上。他听从了梦里的指示，并且下令把一个表示基督的十字架标志涂在盾牌上。之后，果然以寡击众，一战成功，获得大捷。君士坦丁最后的竞争对手马克森提乌斯也在战败撤退时溺毙于台伯河中。君士坦丁后来成为第一位信仰基督宗教的罗马皇帝。公元三百一十三年，由君士坦丁大帝和他的共治皇帝利奥尼斯发布了米兰敕令，亦称米兰诏书。这一举措不但宣告了基督教的合法地位，同时也确保其他宗教的信仰自由。这被视为历史上宗教宽容的一个重要里程碑。为不同信仰的人们提供了和平共处的环境。这一敕令对基督教的发展产生深远影响，使其从长期被压迫的状况走向合法和受保护的地位。基督教在之后的历史中崛起为罗马帝国的主要宗教，而米兰敕令为这一转变奠定了基础。这一宣言影响深远，不仅改变了基督教的命运，也在历史上巩固了君士坦丁大帝的名声。所以说，这座凯旋门不仅是一个建筑奇迹，更是文化象征和历史见证。它代表了基督教在罗马帝国的兴起，并成为罗马的地标之一。君士坦丁凯旋门所蕴含的历史和文化价值，吸引着世界各地的游客。为了保护这一文化遗产，君士坦丁凯旋门已被列为世界文化遗产。各种保护措施和修复工作，确保了这座凯旋门能够长期保存。使后代也能够欣赏到这一古老建筑的壮丽之处。